Θα μιλήσω για τη διδακτική της γραφής ως ψυχολογιογραφικό παιχνίδι. Και να ξεκινήσω. Στην υπόθεση δημιουργική γραφή για ενήλικες από τη θέση του μέντορα ή του εμψυχωτή, όπως είχε καθιερωθεί να αποκαλείται ο εισηγητής ενός εργαστηρίου δημιουργικής γραφής, το οποίο δεν εντάσσεται στο επίσημο εκπαιδευτικό πρόγραμμα, αποφάσισα να εμπλακώ το 2006 με την πεποίθηση πως τα πράγματα μπορούν να γίνουν και αλλιώς, δηλαδή με νέα εργαλεία εργασίας. Τα <coughs> πέτα στις αποσκευές μου, κυρίως τη θεωρία του Homo Ludens για τον άνθρωπο και το παιχνίδι, του Johan Hauser, τη γραμματική της φαντασίας, του Τζιάννη Ροντάρη, τις έξι προτάσεις για την επόμενη χιλιοτρία, του Καρβίνου, με έμφαση στην πρόταση για την ελαφρότητα, τους καταστασιακούς όλους μαζί, αλλά ειδικότερα την έννοια της ψυχογεωγραφίας, τις ιστορικές σπουδές μου και την ιδιότητα του συγγραφέα, ο οποίος έχει εκδοθεί και άρα εκτεθεί με κείμενα που προέρχονται από την ευρύτερη περιοχή της αφηγηματικής γραφής. Ζητούμενο ήταν στον αντίποδο του κλασικού τεχνιδιού της γάτας με το ποντίκι, όπου γάτα ο αναγνώστης της επίδοξης συγγραφέας με το δίκαιο συγγραφέας εμψυχωτής σε θέσεις διαρκώς εναλλασσόμενες, να δομηθεί μια κατάσταση όπως αυτή περιγράφεται από τους καταστασίακους, δηλαδή μια στιγμή ζωής δομημένη συγκεκριμένα και σκόπινα μαζί με ένα παιχνίδι γεγονότων, στην οποία να εξασφαλίζεται ευθύς εξ αρχής η συνένεση διδάσκοντος και διδασκομένου για λέξεις κλειδιά όπως έκθεση, έκπληξη, άσκηση, να εγκαρδιώνεται, προσμένοντας τη νέα αφήγηση, ο εντελώς μεσοτικός τρόπος έκφρασης ή και γιατί όχι η νέα χρήση των σημείων στήξης και να τονίζεται σχεδόν ενοχλητικά, αν και με χιούμο, η απαιτούμενη πειθαρχία ή αλλιώς η συνέπεια στη τακτική και ήδη με το καθημερινά προγραμματισμένη ενασχόληση με τη γραφή όσο διαρκεί κατάσταση. Ενώ το παιχνίδι, με την έννοια του ιερού παιχνιδί, όπως το ονομάζει ο Βαουζίχα, να αναδεικνύεται ως βασική πρακτική. Η καταστασιακή ήταν κυρίως αρχιτέκτονες. Η ψυχογεωγραφία ως έννοια αναπτύχθηκε με αφορμή του σχεδιασμού και επανασχεδιασμού του αστικού τοπίου και αν δεν κάνω λάθος είναι η πρώτη φορά που η γραφή ως τοπίο ή αν προτιμάμε ως ένα μικρό σύμπαν, επιχειρείται να διδαχθεί με ψυχογεωγραφικούς όρους, δηλαδή με την περιπλάνηση, ως βασική μέθοδο πραγμάτωσής της. Το εγχείρημα ξεκινούσε. Η προετοιμασία του χρειάστηκε 8 μήνες καθημερινής και συστηματικής δουλειάς, δημιουργικής και ερευνητικής. Η μέθοδος που ακολουθήθηκε μπορεί να χαρακτηριστεί καταρχήν διαστητική και το πρώτο εργαστήριο, Λάβ ή κατάσταση, όπω τα προτιμούσαν να λέγεται, αν η λέξη ω έννοια ήταν περισσότερο γνωστή, ονομάστηκε κλειστό γράμμα ή ανοιχτό βιβλίο, φράση σκόπιμα ερωτηματική, η οποία επιθυμεί να νοηματοδοτήσει το καταρχήν ζητούμενο, δηλαδή την έκθεση, και ελπίζεται να απαντηθεί από του συμμετέχοντε μετά το πέρα του εργαστηρίου, δηλαδή μετά από 14 εβδομάδε ατομική και ομαδική δοκιμασίας. Η λογοτεχνία με την ευρία έννοια του όρου, λέει ο Τοντόροφ, και πάντα αναλογιζόμενη τα ιστορικώς μετακινούμενα όρια της, είναι μια συνομιλία ανάμεσα στο συγγραφέα και τον άλλο εαυτό μας, συνομιλία τέτοια που αναγνωρίζει την ύπαρξη του κοινού τόπου, στον οποίο καλείται να βρεθεί ο αναγνώρις της. Συμφωνώ πολύ μαζί του. Και το μόνο προσθέσω πω αυτό προποθέτει πρώτα και πάνω απ' όλα την απόφαση να εκτεθούμε, διατυπώνοντα σε προκειμένου με λέξει σε χαρτί τι ίσω αδιανόητε σκέψει, ιδέε, καταστάσει, 
εικόνες, μια κόμης ή ενός γιου, ρόλοι που από το συγγραφέα οφείλουν κατά τη γνώμη μου να περιφρονηθούν, αν πρόκειται να γράψει και όχι να απευθυνθεί. Το εργαστήριο πραγματοποιείται εδώ και πέντε χρόνια, κατώ από την ομπρέλα των Λούντερς Λάς. Με ομάδες που δεν ξεπερνούν ποτέ τον αριθμό των έξι. Και εν τω μεταξύ, με τον ίδιο τρόπο, έχουν δομηθεί άλλες δύο καταστάσεις στην ομιλική γραφή, Το Πάζλα, που είναι το δεύτερο βήμα και μπορούν να το παρακολουθήσουν μόνο όσοι έχουν παρακολουθήσει το κλειστό γράμμα ή αν το δύο. Και το λόγο Story Short, που αφορά το διήγημα και αφορά 25 συμμετέχοντες. Σήμερα θα επικεντρωθούμε στο κλειστό γράμμα ή αν το δύο. Την ιδιότητα του συγγραφέα, για την οποία σας μίλησα ξεκινώντα του οποίου το έργο έχει εκδοθεί και άρα εκτεθεί στην κριτική ειδικών και ανατολιστών και διαχωρίζω την έκδοση από τη δημοσιοποίηση ή αυτοέκδοση, τη θεωρώ ένα σημαντικό προαπαιτούμενο για να βρεθεί κάποιο στη θέση του μοναδικού διδάσκου εδώ στη δημιουργική γραφή. Διότι όπως μπορούμε να το καλέσουμε, εν τέλει διδάσκει. Με τον τρόπο βεβαίω ένα τιούτορα, έχοντα δηλαδή ένα ρόλο περισσότερο συμβουλευτικό παρά διδακτικό, αλλά πάντω διδάσκει. Ωστε διδάσκει τη δημιουργική γραφή. Αν πέρα από το ότι η δημιουργική γραφή αποτελεί σήμερα ανεξάρτητο γνωστικό πεδίο των πτυχιακών και μεταπτυχιακών πανεπιστημιακών σπουδών, χρειάζεται με δύο λόγια να διατυπώσω εδώ και τώρα τη θέση μου σε αυτό το ερώτημα που ελπίζω αποφεύγοντα τι βεβαιότητε να το αφήσουμε για πάντα ανοιχτό, πιστεύω πω το χάρισμα του δημιουργού και εν προκειμένου του συγγραφέα δεν είναι ο μηχανισμό όμω για την ακρίβεια κάποια από του ευτυχώ αμέτρητου μηχανισμού τη γραφή, όντω μεταδίδονται με συστηματικό τρόπο, δηλαδή διδάσκονται. Μόνο που κατά τη γνώμη μου, όπω η σχέση του Περσέα με τον Εγώ δεν τελειώνει με τον αποκεφαλισμό του τέρατο και από το αίμα τη Μέδουσα και μια τελευταία το άλλο από πίγαστο, έτσι και η σχέση των διδασκομένων με τον συγγραφέα που επιθυμούν να γίνουν. Δεν ολοκληρώνεται με την έκδοση που συνηθίζεται να επισφραγίσει την επιτυχημένη μαθητεία, αλλά με την έκθεση η οποία ως καθρέφτη θα βοηθη... την οποία ως καθρέφτη θα βοηθηθούν να στήσουν εμπρός του, ώστε από αυτόν να ανασύρει το χάρισμα, εάν και εφόσον αυτό υπάρχει. Άνοιξε 2007, λοιπόν, και η κατάσταση έχει δομηθεί. Την κοιτάω με το βλέμμα που μπορεί κάποιος να κοιτάξει μια κατάσταση και μοιάζει με κοδύλα. Στάθουμε ευναία. Κάτι σαν γι' αυτό. Με τη διαφορά του το δικό μας έχει θέσει και έξι αναβάτες και τον διδάσκοντα στη θέση της Άντας, η οποία, κατά πως είναι ο ρόλος της, δέχεται τα μεγάλα δυναμικά κορδία και σηκώνει όλα τα χάρη και όλους τους κρατασμούς. Δύο ώρες το κοδύλα. Στη μία τα απεγνιώδη μεθοδολογικά εργαλεία, όπως αυτό, που επινοήθηκαν για να μεταβιβαστεί η θεωρητική γνώση, η φαντασία είναι σαν την παρμελάδα και χρειάζεται να την αλήψουμε πάνω σε μια στέρεη φέτα ψωμίου καρβίνου. Στην άλλη, η εφαρμογή, δηλαδή η εβδομαδιαία δοκιμασία του κάθε συμμετέχοντος πάνω στο δικό του μυθοπλαστικό κείμενο. Αν έχουμε κατά νου το πόσο εκπληκτική κατασκευή είναι η ρόδα και αν γνωρίζουμε τη βασικότερη λειτουργία της, την ελαστικότητα, που είναι αυτή που την κάνει να λειτουργεί ως ανάρτηση που απορροφά τους κραδασμούς, θα βοηθούμε να κατανοήσουμε πως το ποδήλατο ως αντικείμενο που περιγράφει μια διδακτική μέθοδο δεν επιλέγεται καλή αστιότητα. Περδεύουμε συχνά την ελαφρότητα με το αστείο, ε, κάτι που ευθελίζει και την έννοια του παιχνιδιού και την έννοια της ελαφρότητας, η οποία μας βοηθάει να υιοθετήσουμε νέες γνωστικές μεθόδους και τρόπους επαλήθευσης. Αν πλέον γνωρίζουμε πως το αλγεδρικό άθροισμα των 
προστατικών δυνάμεων στη Ρόδα είναι μηδέν. Αλλά όταν αυτό κινείται, προστίθενται και τα δυναμικά φορτία, οπότε στη Ρόδα γίνεται ένα πανηγύρι δυνάμεων, θα καταλάβουμε γιατί επιλέχθηκε το συγκεκριμένο όχημα για να περιγραφεί η διδακτική ενό εργαστηρίου δημιουργική γραφή, στο οποίο οι συμμετέχοντε καλούνται να μελετήσουν περνιωδώ, αν και με μεγάλη σοβαρότητα, και να δοκιμαστούν περνιωδώ, αν και σχεδόν βασανιστικά, στη συγγραφή του ηθοπλαστικού κειμένου. Και μια και μιλάμε για την ηθοπλασία, αξίζει να θυμόμαστε πω ο τροχό από του συγγραφιστέ. Σηματοδοτεί τον αναλογικό τρόπο με τον οποίο ο συγγραφέα καλείται να μεταδώσει ιδέε, σκέψει, συναισθήματα και εικόνε χωρί να αντιγράψει τον κόσμο. Όπω ακριβώ ο άνθρωπο, που όταν θέλει να μιμηθεί το βάδισμα, δεν εφήβρε τα μηχανικά πόδια, αλλά τον τροχό. Πέντε θεωρητικά πεδία λοιπόν επιλέγονται ω απαραίτητα για να πιάσουμε δουλειά. Η βιωματική γραφή, η γεωγραφία των κειμένων, χωρισμένη σε δύο μέρη, γεωγραφία υποκειμενική και γεωγραφία υποφαινόμενη, ο ρυθμός των κειμένων και η φαντασία. Ενώ την ίδια στιγμή ξεκινούν έξι μυθοπλαστικά κείμενα. Μία διευκρίνηση σε αυτό το σημείο φαίνεται απαραίτητη. Η γεωγραφία των κειμένων, υβριδικό όρο, είναι ένα πεδίο που αναδύθηκε από το συσχετισμό λογοτεχνίας και περιπλάνησης και δομήθηκε ακολουθώντα τους δρόμους εγγραφέων και τις πρακτικές της ψυχολογραφίας. Τα μεθοδολογικά εργαλεία και η μεταβίβαση της θεωρητικής γνώσης σε αυτό το πεδίο είναι κυρίως χάρτες σαν για αυτούς,
Τα μεθοδολογικά εργαλεία είναι βεβαίω και εδώ αλυσιδωτέ προηγουμένω καταστάσει. Οι οποίε αφού επινοήθηκαν ειδικά για το σκοπό και εξαντλήθηκαν και εξαντλητικά μελετήθηκαν, δοκιμάζονται ω κρίκοι που ελπίζουν να συνδέσουν και να συνδεθούν ομάδα με την ομάδα, ώσπου το ιερό παιχνίδι να δέσει σαν την παρμελάδα και αυτή με τη σειρά τη να ακολουθεί στη φέτα του ψωμί. Αξίζει να υπογραμμιστεί πω το ιερό παιχνίδι έχει κανόνε που με τα λόγω γνώση του χαρακτηρίζουν σοβαρότερου, χωρί να συγχαίρουμε τη σοβαρότητα με τη βαρύτητα. Α έχουμε κατά νου πω χρειάζεται σοβαρή δουλειά για να ανοίξουμε το κουτί του προσωπικού μα πλούτου, να το δούμε ω ένα καρουσέλ φορτωμένο με μορφέ, εικόνε, σκέψει και συναισθήματα. Θα τις κάνουμε λέξεις που θα πετάξουμε. Ή, όπως λέει ο Παλβίνο, για να δώσουμε το λόγο σε αυτό που δεν μιλάει, στο πουλί που στέκεται στην υδρολογή, στο δέντρο την άνοιξη και στο δέντρο του φθηνότερο, στη πέτρα, στο τσιμέντο, στο πλαστικό. Περιέγραψα τη φιλοσοφία και την πρακτική μια παιχνιόδο διδακτική τη δημιουργική συγγραφή για ενήλικε με τον τρόπο που μου απαγορεύτηκε από το διαθέσιμο χρόνο, δηλαδή περισσότερο αφηγηματικά παρά αναλυτικά, και έτσι γνωρίζω πω το μεγαλύτερο μέρο τη παραμένει βυθισμένο στο νερό και αόρατο όπω είναι τα όρια. Ελπίζω στο μέλλον που διαρκεί πολύ να υπάρχουν καλέ συγκυρίε. Σα ευχαριστώ πολύ.